，曹操是如何挟天子以令诸侯的？具体过程是如何实现的？其他诸侯为何不迎天子呢？之后他又是如何将天子从洛阳迁往许县的？本期视频，我们就一起走进曹操挟天子以令诸侯及汉献帝迁都许县。上期讲到，由于李傕和郭汜乱政。汉献帝离开长安，来到了残败不堪的洛阳城。在此期间，沮授给袁绍建议说：“将军世代为朝廷重臣，如今天子落难，你应该将他迎来邺城，从此便可挟天子以令诸侯了。”袁绍听后深以为然，便准备听从。然而，郭图和淳于琼却提出了反对意见。他们表示：“如今汉室衰弱，群雄争霸，如果把天子迎来，凡事都要听从天子的旨意。”你如果听从，就没有了自己的权威；如果不听，就是抗命。因此，甚为不妥。袁绍觉得也有道理，于是便放弃了迎接天子的打算。一百九十六年七月一日，汉献帝终于回到了阔别五年之久的洛阳城。离开时，他还只是个十岁的小男孩，如今已经是十六岁的少年了。可是他走后不久。董卓就放火焚毁了洛阳城里所有的皇宫和民舍，并把百姓也强制迁往了长安。此时回来，洛阳城已经是残败不堪，了无生烟了。各州郡的官员们都在忙着争抢地盘，根本没人顾及天子，也没人给他进贡，导致跟他前来的官员们只能在残垣断壁间搭起窝棚居住。尚书郎以下的官员只能外出采集野果和野菜充饥。在此期间，有人因为饥饿而死，有人被厉兵杀害，无不悲凉。八月十日，汉献帝封赏功臣，拜张扬为大司马，韩暹为大将军，杨奉为车骑将军。之后，张扬率军返回了河内郡的野王，杨奉则前往梁地驻扎，只有韩暹和董承留守洛阳，守卫皇宫。他们四人虽然都是保卫天子东归的功臣，可相互之间却不停地勾心斗角，争名夺利。当洛阳城里只剩下韩暹和董承的时候，韩暹居功自傲，为所欲为。董承无奈，只能寄希望于外部势力，于是便秘密地联络了曹操。此时的曹操刚刚打败吕布，平定了兖州，之后他采纳了荀彧的建议，放弃攻打徐州，逐步蚕食豫州。豫州名义上是袁术的地盘，但他身处寿春，已无力管理。于是，曹操便占领了豫州的陈国，袁术任命的丞相袁斯投降。随后，又陆续的攻破豫州的郡县，将大军驻扎在许县。收到董承的密信后，他立即与诸将商议。诸将一致认为，我们虽然占据兖州，但势单力薄。如果将天子迎来，那么天子身边的重臣就会成为累赘，到时候我们可能会受制于天子和重臣。何况，连占有四周之地的袁绍都避之不及。我们刚刚平定兖州，豫州还未平定，以我们现在的实力，是无法掌控朝堂的。因此，不建议迎接天子。这时，荀彧则对曹操说：“天下大乱之时，将军率先起兵，虽然没能击败董卓，但你忠于朝廷，心系天下。现在天子蒙难，将军应该奉迎天子，从而顺从民望，折服群雄。”如果不能及时匡扶汉室，则天下将再生叛离之心，为时晚矣。曹操听后深以为然，便听从了荀彧的建议，立即派遣使者前往洛阳。随后，洛阳城里的一郎董昭成为了促成此事的最大功臣。董昭字公人，基阴郡，定陶人，即今天山东菏泽定陶区人。他之前是袁绍麾下的谋士，在袁绍与公孙瓒的战斗中立有战功。但由于他的弟弟董昉在张邈的手下做事，袁绍与张邈交恶后，便开始怀疑董昭的忠心，这让董昭非常的不安，于是便离开袁绍，投奔了张扬。张扬率军迎接汉献帝的时候，董昭也一同随行，之后被拜为一郎，待在了汉献帝的身边。当他得知曹操派遣使者前来的消息后，认为杨奉会成为曹操的障碍。杨奉虽然兵强马壮，可他缺乏外援。因此，如果曹操能联合杨奉，则大事可成。于是，他便以曹操的口吻给杨奉写了一封书信。他说：“我早就仰慕将军的大义了，你排除万难，奉迎天子返回旧都，辅佐之功无与伦比。现在群雄扰乱中原，四海不得安宁。”
。作为臣子，关键在于辅佐天子，因此需要吸引众贤才，共同整顿朝纲。将军作为朝廷的首脑，我愿做你的外援。将军有兵马，我有粮草，你我应该互通有无，同心协力辅佐天子。杨凤接到书信后非常高兴，对各位将军说：“兖州的军队驻扎在许县，他们有兵有粮。”朝廷就应该依仗他们，于是他联合大家一同上表，举荐曹操为镇东将军，费亭侯；另外举荐董昭为符节令。八月，曹操接到汉献帝的诏书后，决定亲自前往洛阳去拜见汉献帝。拜见完天子后，他便采取了拉拢杨奉和董承，打击张扬和韩先的策略。他上奏汉献帝，建议追究韩先和张扬的罪过。韩先得知后，害怕被杀。只身一人逃出洛阳城，去投奔了杨凤。汉献帝念其有护驾之功，下诏不予追究。八月十八日，汉献帝下诏，任命曹操兼领司隶校尉和录尚书事。接着，曹操宴请董昭，并向董昭问计，接下来该如何是好？董昭说：“你朝拜天子，辅佐王室，这是可以与春秋五霸相媲美的功绩。可诸将人心各异，未必肯服从于你。”如果你留在洛阳辅佐天子，情势将对你不利，所以你只能转移圣驾，前往许县。曹操忧虑地说道：“我的本意也是如此，可是杨凤驻扎在梁地，听说他的军队非常精锐，他会成为我的隐患吗？”董昭回答说：“杨凤没有外援，所以他肯定愿意与你结交。之前皇帝封你为镇东将军和废亭侯，都是杨凤举荐的。”因此，你应该立即派人送去厚礼，以表答谢，从而稳住他。然后你告诉他，由于洛阳缺少粮食，所以你准备将天子暂时移到鲁阳。鲁阳距离许县较近，运送粮食能够便利一些，天子以后也就不会再缺粮了。杨凤为人骁勇少谋，肯定不会生疑。使者往返期间，就可以将后事安排妥当。这样一来，杨凤还能成为你的隐患吗？曹操听完大喜，立即按照董昭的建议，给杨凤送去了书信。8月27曹操率军护送着汉献帝离开了洛阳城，出城后向南行走，之后突然向东转向，越过还原关，一路向东前往许县。消息传到梁地，杨凤大惊，知道自己被曹操给骗了，立即率军追击，可是已经来不及了。就这样，曹操护送着汉献帝顺利的来到了许县。随即宣布定都许县，并在此设立宗庙社稷。随后，汉献帝任命曹操为大将军，封武平侯，罢免了司徒淳于家、太尉杨彪以及司空张喜三位重臣。十月，杨凤的军中开始缺粮，他便与韩先等人率军南下，准备前往定陵去抢掠粮草。曹操得知后，立即派军西进，一举端掉了杨凤在梁地的大本营。失去大本营的杨凤和韩先只好逃往寿春，投降袁术去了。曹操此时虽然控制着天子，还给自己封了大将军，可他毕竟势力单薄，心里没底。最让他担心的便是袁绍。袁绍和曹操从小就是好友，曹操的父亲做过三公之首的太尉，袁绍的家族是四十三公，因此两个公子哥从小就认识，而且关系要好。他们从小一起上太学，长大后一起当官。汉灵帝设置西元八校尉的时候，两人都是八校尉之一。董卓乱政之时，他们共同起兵讨伐董卓。可此时，两人的实力悬殊非常大。曹操只占据兖州，而袁绍则占据了四周之地。他从韩馥的手中夺取了冀州，之后封长子袁谭为青州刺史，次子袁熙为幽州刺史。外甥高干为滨州刺史，一人独占四周，无疑是天下实力最强的诸侯。于是曹操为了试探袁绍，便以天子的名义下诏斥责袁绍，说他地广兵强，却一味的树立私党，擅自攻伐。天子蒙难之时，不肯勤王，不是忠臣所为。袁绍接到诏书后，并没有迁怒曹操，而是连忙上书为自己辩解，将自己标榜为心向朝廷的忠臣。十月。汉献帝下诏，任命袁绍为太尉，封叶侯。这次袁绍勃然大怒，对使者吼道：“曹操荥阳战败，投奔于我。之后，我让他当了东郡太守。吕布偷袭兖州之时，我让他把家眷送来邺城保护。”
，现在他竟然不记我的恩情，竟然敢拿天子来压我。他自己奉为大将军，封我为太尉。你回去告诉曹操，让他好自为之吧。”使者返回许仙后，荀彧便劝说曹操：“现在还不是和袁绍翻脸的时候，不如就将虚名让给他算了。”于是，曹操再次派出使者，以天子的名义拜袁绍为大将军，他自己则改封为司空，行车骑将军事。从此，他便开始挟天子以令诸侯了。这一年，曹操四十二岁。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。